ஸ்பீக்கர் ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இதை பற்றி பொதுவாக யங்ஸ்டர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பதினாறுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற மென் அண்ட் விமன் அவங்க தான் வந்து அதிகமாக யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க பட் இதை தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்குது அதே யூடியூப்குள்ளே எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களோட உலகம் குழந்தைங்களோட உலகத்தை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் அதிகமாக பார்க்குற ஏதாவது ஒரு சேனல் இருக்கா இல்லை உங்களோட அண்ணாவோட பையன் அக்காவோட பொண்ணு அந்த மாதிரி யாராவது குழந்தைங்க பார்க்குற யூடியூப் சேனல் ஏதாவது பேர் சொல்ல முடியுமா ஆ யார் மாது சூப்பர் சூச்சு டிவி மேஜிக் பாக்ஸ் ஒருத்தர் கூச்சமே இல்லாமல் டெம்பிள் மங்கீஸ்ன்னு சொல்கிறாரு அது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களே யோசிக்கணும் அது பார்க்கணுமான்னு எனிவேஸ் ஸோ குழந்தைங்களோட உலகம் அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த சேனல் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராமினண்ட்டான சேனல் சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ரைம்ஸ் ஔவையார் ஆதிச்சூடி திருக்குறள் இது எல்லாத்தையுமே அனிமேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஒரு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க அந்த பொண்ணு கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணாங்க மேஜிக் பாக்ஸ் ஒரு பலத்த கரகோஷம் மேஜிக் பாக்ஸுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு பி You're going to be inviting the head of Magic Box, Mr. Satish Gupta, onto the stage. Welcome, sir. ஒரு பக்கம் குறும்படம் பிராங்க் ஷோ புட் ஷோனு யூடியூப் பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் ஆரவாரமே இல்லாம குழந்தைகளை கவர்ந்து வரும் சேனல் தான் மேஜிக் பாக்ஸ் குழந்தைகளுக்கான விஷுவல் விருந்து என்டர்டைன்மெண்ட் எஜுகேஷன் இப்படி எல்லாத்திலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க இன்னைக்கு அம்மாக்கள் குழந்தைகளுக்கு தாலாட்டு பாடுற அளவுக்கு பேமஸா இருக்கு இவங்களோட கண்டென்ட் என்னது இந்த குழந்தை அழுது தமிழ் ரொம்ப அழுது என்ன மருமகளே குழந்தை அழுது பாருமா கொஞ்சம் பாரு அம்மா இங்கே வாவா ஆசை முத்தம் தாத்தா இலையில் சோறு போட்டு ஈயே தூர ஓட்டு உன்னை போன்ற நல்லா ஊரில் யாவருள்ளா என்னால் உனக்கு தொல்லை ஏது இங்கு இல்லை we are very happy to see many mothers singing lullaby songs with the help of this channel in recent times we wish the team miles to go moderate digital festival is proud to welcome the magic box team on dais today vanakkanga ennoda per satish gupta intro inga screen la paakumbodhu pramadama irundhathu கம்ப்ளீட்லி பிஹைண்ட் தி சைன்ஸுங்க நிறைய யூடியூபர்ஸ் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் எல்லாம் ஸ்க்ரீனில் முன்னாடி பேசுகிறீங்க நாங்கள் வேலை பார்க்குறது கம்ப்ளீட்டாக பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் ஸோ ஒரு டீம் வச்சு அனிமேட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு எதனா ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நோக்கத்தில் மேஜிக் பாக்ஸ் ஆரம்பித்து அதனுடைய விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஓகே விஜய் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்ட்டு மதுரையில் நடக்குது நீங்கள் வரீங்களா அப்படின்னாங்க இதில் என்னங்க இருக்குது புதுசாக வரவங்களுக்கோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கோ அட்ரஸ் பண்ணுறதுல நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதுக்கு நான் பண்ணால் வேறு யார் பண்ண போகிறோங்க அப்படின்ட்டு தான் இமீடியட்லி ஹேவ் அப்ளிஸ்ட் அண்டு வந்து உங்கள் கிட்டலாம் அட்ரஸ் பண்ணணுங்கிறது உங்களை எல்லாமும் நேரில் பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஆசையாக இருந்தது ஸோ ஐ எம் அட்ரஸிங் ஹியர் ஒரு சின்ன கீ நோட் வந்து கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஒரு சின்ன கதை சொல்லி நான் ஆரம்பிக்கலாமான்னு இருக்கேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்து ஸ்டெப்ஸில் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பத்து ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏற்கனவே வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க நம்மளாம் சரியாக போயிட்டு இருக்கோமாங்கிற விஷயத்த நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக ஒரு குழந்த வளர்கிற ஸ்டேஜில் ஏ வேண்டாம் ஏ பார்த்து ஏ பத்திரம் ஏ மெதுவாக இது பார்த்து பண்ணு நிதானமாக பண்ணு இது எல்லாமே வந்து வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்கிற அந்த யூ காண்ட் யூ காண்ட் யூ காண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லி தான் நம்ம வளர்க்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஒரு குழந்த பதினாலு வயசு வளர்கிறதுக்குள்ள ஆவரேஜாக ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தெட்டாயிரம் வாட்டி வந்து வேண்டாம் பார்த்து நிதானம் பொறுமை வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிற வார்த்தையை வந்து கேட்காமல் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்க முடியாது அதாவது ஆவரேஜ் அது இல்லாமல் நம்ம ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்போம் அந்த பத்து பேரும் வந்து பத்து இன்ட்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரம் ஐயோ பார்த்து பண்ணா பார்த்து பண்டா இந்த பம்பிள் பி அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒரு வண்டு வகை அதனுடைய உடம்புனுடைய சைஸ் அதுக்கு இருக்கிற ரெக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏரோனாட்டிக்ஸில் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதனுடைய சைஸுக்கும் அதனுடைய ரெக்க இருக்கிற ப்ரொப்போஷனேட்டுக்கும் 
எக்காரணத்தை கொண்டு அது பறக்க முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க பட் இந்த நியூஸ் எந்த காரணத்தை கொண்டு அந்த பம்பிள் பீக்கு போய் சேரலை ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் அது பறந்துட்டுருக்கு அமைதியாக ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளாமும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸு லட்சம் வியூவர்ஷிப்பு இன்னமேட்டு ஆரம்பிக்க போகிறவங்க இன்னமேட்டு நான் ஆரம்பிக்கணும்னு வெளியில் வந்த இடம் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் வந்தாச்சு நீங்கள் உங்களுக்காக நீங்கள் கேட்டுட்டீங்களா எஸ் ஸோ நம்மளால் முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு எதாவது ஒரு லெசன் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து காலேஜ்லேருந்து வந்து சொன்னார் நம்மளால் முடியுங்கிற ஒரு லெசனோட நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகலாம் நம்ம சி யூடியூப்பில் மேஜிக் பாக்ஸ் ஆரம்பித்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக நாங்கள் வந்து ஒன்லி ஃபோக்கஸ் குழந்தைங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் எதனா ஒரு ஃபோக்கஸ் எடுத்துக்காங்க நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் நான் குழந்தைங்களுக்கு உண்டான வேல்யூ சிஸ்டம் கொடுக்கணும்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ சேனல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து ஸ்டெப்பு நான் தரேன் நான் பத்து ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் அது ஸோ வேல்யூ ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஹூ ஒய் இந்த ரெண்டு கேள்வி உங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க யாருக்காக நான் வந்து கண்டென்ட்டு பண்ணுறேன் எதுக்காக நான் இந்த கண்டென்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு நீங்கள் உங்களை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து உங்களை ஒரு டைரக்ஷனில் கொண்டு போக விடும் ஸோ யாருக்காக நான் குழந்தைங்களுக்காக பண்ணுறேன் எதுக்காக ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு இவ்வளோதான் என்னுடைய கோர் மோட்டிவ் இதை நோக்கி தான் என்னுடைய பயணம் இருக்குது ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க யாருக்காக எதுக்காக இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ இவ்வளோ ஷார்ட்டாக தான் என்னுடைய அடுத்த பத்து பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் இந்த கீ பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் இதை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணிக்காங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டிங் ஸோ பிராண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஒரு பேர் வேணும் உங்களுக்கு அந்த பேர் வந்து இருந்தால் தான் கனெக்ட் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த பிராண்ட் அப்படிங்கும்பொழுது ஓகே யூடியூப் மட்டுமே நான் பேசுகிறேன் நான் இப்போ பிராண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல உங்களுடைய சேனல் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் நீங்கள் யார் உங்கள் சேனல் பேர் என்ன உங்கள் சேனலில் என்ன கிடைக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வந்து அந்த பிராண்டில் அந்த சேனல் ஆர்ட்டில் நீங்கள் வைக்க பாருங்கள் நிறைய டெக்ஸ்ட் வைக்க வேண்டாம் இந்த மூணு பாயிண்ட் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்காங்க இது செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அந்த ரெண்டு வார்த்தை என்ன ஹூ அண்ட் ஒய் எஸ் இது மனசில் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் என்ன பிராண்டு ஸோ பிராண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறவராக இருந்தாலும் சரி ஆரம்பித்த சேனலாக இருந்தாலும் சரி மூணாவது வந்து சேனல் ட்ரெய்லர் யூடியூப்பில் ஒரு சேனலுக்கு உள்ள வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வீடியோ வந்து நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு காட்டுவாங்க அந்த சேனல் ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க தொண்ணூறு செகண்டுக்குள்ள நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிற விஷயத்தை வீடியோலையும் ஆடியோலையும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லுங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு ட்ரெய்லர் இருக்குதா பண்ண போகிறவங்க சேனல் ட்ரெய்லரை தொண்ணூறு செகண்டுக்குள்ள நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிற விஷயத்தை சொல்லுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டு மூணு பாயிண்ட்டு மனசில் இருக்கா அடுத்த பாயிண்ட் போகலாமா இவ்வளோ சைலண்டாக இருந்தாங்க எஸ் சொல்லுங்களா எஸ் சேனல் செட்டப் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு எஸ் பிரதர் டவுட்டா ஓகே கடைசியாக டவுட் கேட்டுங்க ஓகே ஸோ சேனல் செட்டப் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக எல்லாருமே சேனல் வந்து எல்லோரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் போயிடும் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வரும் ஆனால் சேனலுடைய எபவுட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது பிளாங்காக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சேனலுடைய எபவுட்டை வந்து ஃபில்லப் பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் யார் என்ன விஷயங்கிறத அந்த ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸில் சேனலினுடைய எபவுட்டை வந்து எழுதுங்க எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய அதர் சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு அதனுடைய லிங்க்கை வந்து அந்த சேனல் செட்டப் பேஜில் செட்டப் பண்ணுங்க வெளியிலேருந்து வர்றவங்களுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை உள்ளேருந்து நீங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதா இருக்கட்டும் உங்கள் வெப்
சேனல்னுடைய செட்டப் உங்கள் சேனல் பேஜ் எப்படி இருக்கணும் உங்கள் பிராண்டு உங்கள் எபோட்டஸு இந்த விஷயத்தை அந்த இடத்துல ஃபில்லப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் கீ பாயிண்ட்ஸு உங்கள் சேனலில் ஈஸியாக மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் போகலாமா இது முக்கியமானதுங்க வீடியோ ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது வந்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு இந்த ஹூ அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்ன இல்லைங்களா அதை சார்ந்து தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது வரும் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியில் என்ன வரும் நான் எப்போ அப்லோட் பண்ணணும் என்ன அப்லோட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்கணும் எப்படி நான் கொடுத்தா என்னுடைய ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் உங்கள் ஆடியன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இந்த விஷயத்தெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ இதுதான் வீடியோ ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறத வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி உங்கள் சேனலில் என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்வியிலிருந்து இதுக்கு கண்டென்ட் க்ரியேஷனுக்கு உண்டான இந்த விஷயம் இங்கே வரும் ஸோ அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் இது வந்து ரொம்ப ஒரு கீ பாயிண்ட்டுங்க அது ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாருமே வந்து இன்னொரு சேனல் இவங்களது ஓடுது நம்மளது போடலாம் அவங்களது ஓடுது அங்கேருந்து இது இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் இந்த ரிசர்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல பல பேர் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டே இன்னமும் இருப்பாங்க ஆனால் சேனல் தொடங்க மாட்டாங்க அப்படி கிடையாது ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ரிசர்ச்சு ஆனால் கண்டென்ட் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்குது ரிசர்ச்சுங்கிற பேரில் பல வருஷம் ஓட்டினவங்களாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் நான் அது இல்லை டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் இஸ் இனஃப் அந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு வாரம் ஒரு வீடியோ போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ரிசர்ச் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்மளும் ஒரு ஆடியன்ஸாக இருந்துடுவோம் ஸோ கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ரிசர்ச் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஸ்கிரிப்டு பிளாங்காக ஒரு வீடியோவை வந்து ஒரு கேமராவில் வச்சுட்டு நான் பேசிடுறேங்கிற சொல்லும்போது நிறையா தூரம் கொண்டு போக முடியாது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்கள் வீடியோ மேக்கிங் டைம் வந்து கம்மியாகும் எப்போ நீங்கள் வீடியோ மேக்கிங் டைம் கம்மியாகுதுன்னா குவாலிட்டி டைமை நீங்கள் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா எஸ் அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் அப்போது பேட்ச் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எட்டாவது பாயிண்ட்டு இந்த பேட்ச் ஃபிலிம் அப்படின்னா என்ன ஸோ நீங்கள் வந்து வாரம் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதா உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தது அப்படின்னா மாதத்துக்கு நாலு வீடியோ வேணும் அந்தந்த வாரத்துக்கு அந்தந்த வீடியோ எடுக்கிறது ஒரு மெத்தடு அந்த மாசத்துக்கான வீடியோவை ஒரு வாட்டி ஷூட் பண்ணும்பொழுது அந்த நாலு வீடியோவும் சேர்த்து எடுக்கிறது ஒரு மெத்தடு எப்பயுமே நீங்கள் பேட்ச் ஃபிலிமிங் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அடுத்தது பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் இது எப்படி பண்ணலாம் அந்த டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஃபிலிம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு பேட்ச் ஃபிலிமாக எடுத்துருங்க ஒரு நாலு வாரத்துக்கு உண்டான கண்டென்ட் இல்லை எட்டு வாரத்துக்கு உண்டான கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றா நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸும் கம்மி ஃபோக்கஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எடிட்டிங் ஒரே டேக்கில் நான் எடுத்துடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா எடிட்டிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேணுங்கிற கண்டென்ட்டை அழகாக நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் எடிட்டில் நீங்கள் வந்து எடிட்டுங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான நைன்த் பாயிண்ட் வந்து எடிட்டிங் எடிட்டிங்கில் உங்கள் கண்டென்ட்டை க்ளீனாக பண்ணி உங்கள் கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்து அப்லோடிங் இந்த டென்த் பாயிண்ட் வந்து ஒன்ஸ் வீடியோ ரெடி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு சரி இந்த பத்து பாயிண்ட்டை இது வந்து கீ பாயிண்ட்ஸுங்க இந்த பத்து பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து ஆர்டராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேஷனில் குழப்பம் இல்லாமல் நிறையா தூரம் உங்களால் போக முடியும் ஸோ இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் நீங்கள் என்னுடைய மேஜிக் பாக்ஸ் சேனலில் நான் வந்து பல வருஷம் கழித்து தான் நான் வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் இந்த பத்து பாயிண்ட்டை வந்து கிறிஸ்பு பண்ணி கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன் நான் எஸ் ஸோ வேறு எதனா டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயத்த சொல்லிட்டேன் நான் ஃபர்தர் உங்கள் டவுட்டுக்கு நான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரு குழந்தைக்கு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அசை ஒரு குழந்தைய யோசிச்சா தான் முடியும் ஸோ இந்த கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மைண்ட் யார் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுடைய மைண்ட் என்னுடைய இது தாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா இருந்தது தமிழில்
தேங்க் யூ சார் ஓகே நன்றி ஒரு யூடியூப் சேனல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்னு கிட்டத்தட்ட அவ்வையார் ஆத்திச்சூடி மாதிரி அழகாக தொகுத்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் வழங்கினீங்க திரு சதீஷ் குப்தா அவர்களுக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுக்கள்